O! Głowa nabita na kopie, czyżby to była Ester? No ale proszę, jeszcze są jakieś... Jakaś mimika jest. Czyżby ta głowa żyła? Tak dość sympatyczne nawiązanie do klasyfikacji wiekowej Peggy. A gruesome head. Kind of a cheap gimmick, because ultimately... Ah! What? What? Is there a spider on me? Uh, no. Oh, thank goodness. Those creepy crawlies drive me mad. Can you imagine what it feels like when they run up your neck and then start nibbling at your eyes from the inside? No tak, czarnego humoru trochę jest. Nie, nie chcę sobie tego wyobrażać, więc odpowiem nie. I can't... Uh... Argue about that. I'll give you a clue. It's not nice. Ah. Stupid paladin simply chops my head off. Hey, stop that nattering. Leave the head alone. Leave the head alone. Leave the head alone. Przedrzeźnia paladyna. Ach, paladyn wygląda na takiego wyniosłego. Więc dajmy mu nauczkę i zignorujmy jego prośbę. Is that you, Esther? Mm-hmm. I've just met your body. It's doing okay, apart from missing its head. I miss her. I would love to write, but no hands. <gasps> Shh! Quiet over there! Oh. Hello. Woohoo! I just wanted to... Hey! I said no talking to the prisoner. Oh. To raczej wygląda na trofeum wojenna, nie na więźnia. No chociaż skoro żyje, to niech będzie, że jest to więzień. Żyjąca i gadająca głowa. No cóż, spójrzmy na Paladyna teraz, może. I porozmawiajmy sobie z nim. Wygląda dość dziwnie. Tak, też nie jestem specjalnym miłośnikiem różowych wdzianek, szczególnie u mężczyzn. To dość dziwnie wygląda, no ale... No, widocznie taki jest jego styl. To co potrafisz? Co jokes? Why should anyone make jokes about us? We are the holy soldiers of the light. In dresses? This is a tunic. Sure. A ja też nie znam kawałów o paladynach, aczkolwiek o tym chyba można by jakieś jakieś kawały opowiadać, bo yy, no co to za paladyn? No spójrzcie na niego. You know that men who wear dresses are as a rule, well, men who wear dresses. What's that supposed to mean? Just because I wear dresses, use cosmetics and take a general interest in my appearance? Ah, so it is a dress. The modern man is metrosexual. That's news to me. Well, my order and I have lifted ourselves up out of the mud in which you and your sort still wallow like pigs. We're cosmopolitan, hip, fashionable. We take care of our appearance and don't downplay our feminine side. Yeah, yeah, whatever. <laughs> the Wildlands. Cóż, ja nowoczesnym mężczyzną nie jestem i nie uważam, że każdy nowoczesny mężczyzna powinien być metroseksualny. Swoją drogą można nie wypierać się części swojej natury, bo zresztą nie warto się wypierać swojej natury. Warto zaakceptować siebie takim, jakim się jest. No ale to nie znaczy, że trzeba to jakoś się z tym obnosić na zewnątrz i się ubierać w różowe wdzianka. Zresztą nawet u kobiet takie różowe wdzianka niekoniecznie dobrze wyglądają. Choć zdaję sobie sprawę, że to kwestia gustu. No dobrze, dlaczego ta głowa jest nabita na kopie? W końcu nie jesteś wojownikiem, więc... Hmm, to dziwne, że miałeś odwagę uciąć komuś głowę. It's also much easier to see like this. I mean, why did you behead the poor zombie in the first place? Huh! Zombies! 
are unkempt, stinky, unholy things. Without any charm or chic whatsoever. They can't expect any sympathy. Mm. Pograłem sobie ostatnio w The Walking Dead, więc no tam też zombiaki były z reguły niesympatyczne. No i tak jest przeważnie w grach, aczkolwiek tutaj można się z nimi przynajmniej dogadać. About the zombie you stuck in the magical penitence pillory. What about that maggot? Is he going to give himself up to his fate? Is that cowardly zombie finally going to come out here? He's really sorry for what he did. He'd like to apologize. Ugh, laughable. I'll cut him into little pieces and feed him to the fishes. Nice. But couldn't you maybe forgive him first? You've spent too much time in that smoky buffalo's tent. I would never forgive someone like that. Nate, któremu na nikim tak się wydaje nie zależy, oprócz własnej osoby, bawi się w mediatora. Dziwne. About your fight with the zombie. That's nothing to do with you. That's between the zombie and me. Have to go. Man stuff to do. Ha ha. Tak męskie sprawy, czyli nie do, nie dotyczące paladyna z niewieściałego. No nic. Spójrzmy na kawałek papieru. A map of the region. Among other things, the paladin has marked the crypt. Tak, tu będzie kilka przedmiotów do zebrania. Właśnie między innymi ta mapa. Zbierzemy też twardą czerwoną ziemię. Hmm, some red earth. Just about everything else here is black and gray. Skoro coś się wyróżnia, to należy to zabrać ze sobą. No i jeszcze są tu jakieś grzyby. A few small white mushrooms. No idea if you can eat them. Swoją drogą mówiłem, zresztą to było tematem gry, dialogu o wdzianku i o fryzurze, generalnie o całym wyglądzie Paladyna. Swoją drogą też ciekawie się ubiera Nate, takie szerokaśne spodnie. No i taka niedbała, niedbałość, tak przynajmniej wygląda na pierwszy rzut oka. I powiem szczerze, że to nie jest moja ulubiona postać. Wolę jednak Wilbura. Może bardziej mnie przypomina niż jednak Nate. Chociaż też nie. Nie jestem podobny do tych postaci. A fashionable travel chest made from light wood. There's a logo on it. Mmm. The Pink Crusaders. He's not looking right now. Why not? You can always use a pink-colored pom-pom in the wildlands, in the war. Mało spostrzegawczy ten paladyn, mam takie wrażenie. Powinien to zauważyć jednak. A, to jest ten obóz orków, którzy przetrzymują ponoć Wilbura. Sterta śmieci, jakieś urządzenie. If that garbage pile grows just a few more meters, the orcs might as well forget the gate. Any attacker will just be able to use it to climb over the wall. A w sumie pomysł dobry. Some kind of juice press, I'd say. You put the grapes or whatever in at the top, and the juice runs out the bottom. Hey, it still works even. Maybe it's just the green-skinned guys who weren't able to work it. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale mnie osobiście bardzo podoba się to tło tutaj. Chmury, góry i ten zamek. Widoczny w oddali. Jeszcze mamy tutaj pl plakat i jakieś kwiatki. Flowers seem to be doing well in the garbage. They're in full bloom. The blooms are a luminous blue. Are they supposed to be luring someone or warning them? W sumie niebieski kolor to ładny kolor, moim zdaniem. Mnie osobiście się podoba. Now I've got blue fingers. No i teraz spróbujemy szturmem wziąć obóz. 
I don't think so somehow, but we should give it a try. What do you think you're doing there, worm? I'm, uh, storming your camp? <laughs> Who are you? I am the great Gorak, chief of the Bloodside Orcs. <laughs> Krwiste kosy, co za nazwa? Dumna. What have you done with little Wilbur? What's a little Wilbur? He's a gnome and my friend. Oh, him. Since when did people start naming their gnomes? What's the world coming to? He walked into our trap earlier. Stupid little beggar. Is he all right? I damn well hope so. What would anyone want with a damaged gnome? Wypraszam sobie. Pentak. Sam żeś pentak, zielony stworze. I want Wilbur back. Right now. We caught him, so he belongs to us now. Get yourself a new one. But I'm responsible for him. Your problem. He's the main prize in our warrior contest, so he stays here with us. No, właśnie. Czemu nie wystartować w takim turnieju? What is your warrior contest exactly? It determines who is the most powerful warrior. Two opponents go head to head in a series of brutal tests. The winner is bestowed with great honor and receives a prize. And Wilbur's nothing more than a prize to you? No, the prize is a bottle of fire whiskey. The gnome's just a bonus. Hmm, bardzo przedmiotowo traktują biednego Wilbura. So, can anyone take part in the warrior contest? We orcs fear no one. We'll take on anyone in a warrior contest. Well, that's fine. Then let me in. I want to take part. I said it's a warrior contest. Someone like you taking part would be a complete waste of time. I may not look all that dangerous, but sometimes the less obvious guys are the most dangerous. You're right. Really? You don't look dangerous. No tak. Z pierwszą częścią Nate miał rację, z drugą może niekoniecznie. Przynajmniej nie tym razem. Uh, point taken. I'll go find a warrior in all this wasteland. Then can he take part in your contest? If he's a real challenge, why not? But not any old piece of rubbish. He has to be a great warrior. I know where this is going. Gulliver nie pasuje, na pewno też nie Paladin. Why do you guys always make trouble? You kidnap harmless gnomes and then attack the free world for no reason at all. That wasn't an attack. It was an anticipated defense of the homeland in enemy territory. And anyway, what else are we supposed to do? We have the biggest army in the world. No one else invests as much gold in the military as we do. It would be madness to invest all that gold and then never wage war. That's downright irresponsible. We couldn't anticipate that the damn war would take forever. And now you're stuck in it up to your ears, as is the Alliance. That's all propaganda. There are thousands of war-hungry, well-equipped and motivated warriors here in the camp waiting for deployment. Oh, yeah. I'm from the environment office. You do know that you can't just go chucking your rubbish all over the landscape here. Open the gates, please. I need to check your garbage cans. Do you ever listen to yourself when you speak? How can anyone blather such rubbish? I don't know either. It's like I can ask different questions, but every time I select the most stupid one. I'll be back. And I'll wait. To prawda, Nate zawsze wybiera najgłupsze z możliwych pytań. Widać jego wyobraźnia nie w tę stronę, w którą powinna idzie. No i ostatnia miejscówka, którą w tej sesji wam pokażę, czyli Namiot Minotaura, czy Tipi, cokolwiek to jest. Smokes a crazy looking pipe, and who doesn't seem to hear me, or who doesn't get insulted too easy. A może jednak się uda z nim porozmawiać, choć tak na takiego zblazowanego nieco wygląda. Hi there. Chyba nie bardzo kontaktuje. Anyone home? 
Moo! I heard you. Oh, that's great. My name's Nate, and you are? I am known on this plane as Fastfoot, Thunderhoof, or the Rainmaker. I belong to the proud nation of the Minotaurs. And you run some sort of fancy hippie costume business? I am a shaman. And that is? I talk to the ghosts of our forefathers. I brew potions, heal the sick, and invoke the weather. Wow, lots to do. You must really get stressed out. Przerysowane są tu niektóre postacie. Oczywiście celowo. Um, może nawet nie Minotaur jest tego najlepszym przykładem, ale ta Topielica y, czy, czy Paladyn i te, ten dubbing też y, no tylko o tym świadczy, że one są przerysowane i jak bardzo. No i dlatego na przykład nie mogłem czuć smutku z powodu tego ukochanego Topielicy. Może gdyby ona trochę inaczej Inaczej poprowadzić ten dialog i inny byłby dubbing, to bym się bardziej wczuł. No ale tu chodzi o humor oczywiście, a nie o wczuwanie się w postacie i w, i w, i w ich smutki. What's that stuff you're smoking? Plants. To journey with the spirits and to commune with my forefathers. You're supposed to eat grass, not smoke it. Okay. That moo thing just slipped out. I didn't mean to insult you. Eh, I just thought, hey, there's a bull sitting there. I'll say moo. You get me? <laughs> if you'd have looked like a donkey, I'd have gone eeyore. Or if it stank like a pigsty, then um. I forgive you. But come to think of it, it reeks of buffalo, and I... Thank you. I have forgiven you. Super. Um, tak, rzeczywiście poczucie humoru Nate'a może nie do końca pokrywa się z moim. Ja na pewno takimi tekstami bym tutaj nie rzucał. No ale jest pozytywną postacią mimo wszystko. You'll definitely have some smart idea for how I can get into that orc camp out there. Physically I mean, not uh, spiritually or whatever. Thanks for your help. I need to go outside. Something not quite right about the air in here. Good luck on your journey. May the grass between your hooves be ever green. Nate najzwyczajniej w świecie wygaduje takie głupoty, że za każdym kolejnym, za każdą kolejną kwestią dialogową coraz bardziej się pogrąża chyba w oczach swojego rozmówcy. Mam takie wrażenie. A copper bowl. No idea what that's good for. Aczkolwiek oczywiście na pewno można by to zaakceptować, tak obcując z nim na co dzień. Hey Chief, can I take this thing here? Stare blankly if I can. Thanks. Na pewno osobowość to wyrazista. Hmm, pióropusz. A hideous feather headdress. No way, I'm not putting that thing on. But I can take a feather. A pair of bellows. These would help the bull keep the fire going. No, jak w niemal każdej lokacji, tak i stąd zabierzemy sobie kilka użytecznych lub mniej użytecznych zobaczymy przedmiotów. Excuse me, these bellows here. Can I have them? They are broken. Hmm. Can I have them anyway? What do I get in exchange? Nothing. They don't work. You speak wisely. At last, someone who recognizes that. Tak, twoje usta mówią prawdę, mu czy mówisz mądrze. Wreszcie ktoś to zauważył. There's a hole here in the airbag. Czyli wreszcie ego mogło pójść do góry, Nate. Ktoś go pochwalił. Cow makeup. Bo dotychczas to Nate chwalił sam siebie, tylko i wyłącznie. 
Unless I'm wrong, that is makeup, and I most strongly suspect that it belongs to Big Chief Clovenhoof. Kosmetyki bardziej mi pasują do Paladyna. Chociaż oczywiście, no każdy używa, no nie każdy, ale niekoniecznie trzeba być kimś metroseksualnym, żeby używać kosmetyków. To nawet powinno się używać jakichś. Czy generalnie dbać o siebie? Dbanie o siebie nie oznacza tego, że jesteśmy metroseksualni. O, to miałem na myśli. The pot looks like it's been hanging over the glowing coals for years. I can't find anything else of interest. Only the lid's unusual. It's got a kind of steam valve on it. The lid is held with a chain. Pretty clever. The pot is empty. A jeszcze ognisko. The coals are just glowing, but the heat is tremendous. I na tym kończymy pierwszy odcinek, czy pierwszą sesję nagrywania. Może to będą dwa odcinki. Trudno mi powiedzieć w tej chwili. Rozejrzeliśmy się po czwartym rozdziale, jest tu kilka miejscówek, sporo nowych postaci, no dlatego taka eksploracja była na początek potrzebna, sporo dialogów. No i zobaczymy co będzie dalej, może trochę akcja nabierze rozpędu w tym rozdziale. Zapraszam Was na dalsze koleje losu, na kolejne odcinki, mam nadzieję, że uda mi się je w miarę szybko nagrać. Do usłyszenia, hej!